আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু শানমিনস রান্নাঘর আজকে আমি টমেটো ক্যাচাপের রেসিপি নিয়ে এসেছি কিভাবে টমেটো ক্যাচাপ তৈরি করে আপনি সারা বছর সংরক্ষণ করতে পারেন সেটা আমি আজকে দেখিয়ে দিব তো কিভাবে করেছি শুরু করা যাক এখানে আমি টমেটো ধুয়ে নিয়েছি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এখন আমি কাট করে নিচ্ছি কাটটা নিজের ইচ্ছা মতো ছোটো করে কেটে নিলে সিদ্ধ হতে সুবিধা হয় আপনি ইচ্ছা অনুযায়ী কেটে নেবেন আমি এইভাবে কেটে নিচ্ছি মূল কথা ছোটো করে কাটলে সিদ্ধ হতে সময়টা একটু কম লাগে তো আমি ছোটো ছোটো পিস করে নিচ্ছি এভাবে আমি একটা টমেটো কেটে নিয়েছি আমি পুরো টমেটোটাই কেটে নিব এখানে আমি তিন কেজি টমেটো নিয়েছি এখানে আমি কোনো এক্সট্রা পানি অ্যাড করিনি এখন আমি এক কাপের মতো ভিনেগার অ্যাড করলাম ভিনেগার দেওয়ার কারণে আপনার এটা ভালো থাকবে পানি দিলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে রাখবো দুই তিন মিনিটের জন্য মিডিয়াম আসে আপনারা মাঝে মাঝে নেড়ে দিবেন না হলে তলাতে লেগে যেতে পারে এটা সিদ্ধ হলে দেখবেন অটোমেটিকই টমেটোর গা থেকে অনেকটাই পানি বের হয়ে যাবে তো মাঝে মাঝে নেড়ে দিবেন আমি সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি আমার সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এ পর্যায়ে আমি ঠান্ডা করে নিব আমি ঠান্ডা করে নিচ্ছি ঠান্ডা করে এখন আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিব ঠান্ডা না হলে ব্লেন্ডারে দিবেন না গরম হলে ব্লেন্ডারে দিলে সে ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে এখন আমি একটা স্টেইনারের সাহায্যে এটা ছেঁকে নিব এর মধ্যে এক্সট্রা যে বিচিগুলো আছে সেগুলো আমি ফেলে দিব আমি ছেঁকে নিয়েছি এখন আমি কড়াইয়েতে দিয়ে দিলাম আমি টমেটো পুক ক্যাচাপের সঙ্গে আমি চিনি অ্যাড করে দিচ্ছি আমি দুই কাপের মতো চিনি অ্যাড করলাম আপনারা মিষ্টি যে ভাবে পছন্দ করেন সেভাবে অ্যাড করবেন আপনারা যদি মিষ্টি বেশি পছন্দ করেন সেক্ষেত্রে একটু রেশিও বাড়িয়ে দিবেন মরিচের গুঁড়ো দিলাম এক চামচের মতো ঝালটাও আপনাদের ইচ্ছা মতো আমি লবণ দিয়ে দিলাম এক চামচের মতো এখন আমি জালটা একটু বাড়িয়ে দিব মিডিয়াম আছে এখন আমি সবগুলো জিনিস একসঙ্গে ভালো করে মিক্সড করে নিব একটু সময় নিয়ে করতে হবে আমি এখানে কোনো এক্সট্রা কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করছি না অনেকে কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করে ঘন করতে চাই আমি একদম রিয়েলভাবে যেটা টমেটো ক্যাচাপ হয় সেইভাবে করছি এভাবে করে দেখবেন আপনার অনেক মাস পর্যন্ত আপনারা নিজের হাতের তৈরি ক্যাচাপ খেতে পারবেন তো এই পর্যায়ে আমার ঘন হয়ে গিয়েছে আমি এক চামচের মতো জিরার গুঁড়ো অ্যাড করেছি আর একটু ঘন হলে আমার মোটামুটি ঘন হয়ে গিয়েছে নামালে ঠান্ডা হলে আর একটু ঘন হয়ে যাবে তো আমি নামিয়ে নিচ্ছি আমি নামিয়ে পরিবেশন করে নিচ্ছি তো তৈরি হয়ে গেল মজাদার টমেটো ক্যাচাপ এটা অনেক বেশি টেস্টি হয়ে থাকে আর বাজারে তো অনেক ভেজাল থাকে এগুলোতে ভেজাল পাবেন না তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট